Hello everyone. Today we will do the first chapter of 11th CBSC board the portrait of a lady written by Kushwant Singh an Indian writer. And in this chapter Kushwant Singh is beautifully depicting his own story the story of his childhood. Jo Kushwant Singh tha wo apna relationship jo hai wo apni grandmother ke saath beautifully describe kar raha hai is chapter ke andar. He is describing how he spent a beautiful childhood period with his grandmother. हम सब ने अपने grand parents के साथ जो time बिताया है अपने बचपन में we could not forget that time. उनसे story सुनना उनके प्यार ये सारी जो चीज़ें हैं ये सब कुछ कोई भी नहीं भूल सकता And same thing is with the खुशवंत सिंह So वो इस chapter में अपना जो emotional bond है अपनी grandmother मदर के साथ उसको डिस्क्राइब कर रहा है एन इमोशनल एंड ब्यूटीफुल चैप्टर चलिए ये जो चैप्टर है इसके जो हम मेन पॉइंट्स हैं उसको समर समरी के तौर पे देखते हैं जब ये चैप्टर स्टार्ट होता है तो ऑथर इज डिस्क्राइबिंग द लुक्स ऑफ हिज ग्रैंड मदर कि जो उसकी ग्रैंड मदर है शी वाज एन ओल्ड वूमेन एंड वेरी ओल्ड लाइक अदर चिल्ड्रंस ग्रैंड मदर जैसे बाकी चिल्ड्रन की ग्रैंड मदर ना बिल्कुल वैसा ही दिखती है ओल्ड एंड रिंकल्ड एंड From last 20 years, वो जब से अपनी ग्रैंड मदर को देख रहा था she looked same. जब से वो जानता था अपनी ग्रैंड मदर को वैसे ही ओल्ड थी वैसे ही रिंकल थे उसके फेस के ऊपर सो देर वॉज नो चेंज इन हर ग्रैंड मदर इन हिज ग्रैंड मदरस अपेरेंट्स फ्राम लास्ट ट्वेंटी ईयर एंड जब लोग उससे कहते थे ना जब बातें होती थी एंड वो सुनता था दैट वंस हिज ग्रैंड मदर वॉज वेरी प्रिटी एंड यंग सो इट वॉज हार्ड टू बिलीव फॉर हिम और लोग कहते थे कि उसके एक हस्बैंड भी थे सो so, ये भी उसके लिए विश्वास करना बहुत मुश्किल था अब जो ग्रैंड फादर थे उनकी जो पोर्ट्रेट थी वो जो थी वो ड्राइंग रूम में थी और उनके लॉन्ग वाइट बियर्ड को देख के ये लगता ही नहीं था कभी भी ऑथर को कि इनकी कभी वाइफ या बच्चे होंगे ये क्या लगता था कि इनके लॉर्ड्स एंड लॉर्ड्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन ही होंगे मतलब वो इतने ज़्यादा ओल्ड लग रहे थे अपनी बियर्ड के साथ कि कम से कम वो सौ साल के होंगे ये हमेशा जो था वो ऑथर को लगता था सो so, वो जो था उसके लिए ये जो एक थॉट था कि उसकी जो ग्रैंड मदर थी वो कभी यंग या प्रेटी थी दैट थॉट वाज रिवॉल्टिंग फॉर हिम क्योंकि उसने जब से वो पैदा हुआ था उसने अपनी ग्रैंड मदर को बिल्कुल सेम अपेरेंस में देखा था दैट वॉज ओल्ड एंड रिंकल्ड सो अपनी ग्रैंड मदर के बारे में वो याद करते हुए बताता है कि उसकी ग्रैंड मदर जब वो छोटा था ना तो उसको हमेशा स्टोरीज बताती थी कि वो बचपन में वो कैसी गेम्स खेलती थी और वो सारी बातें सुन के उसको बहुत एब्जॉर्ब लगता था उसको ऐसे लगता था कि वो जो स्टोरीज वो बता रही है ना वो बिल्कुल वैसे है उन स्टोरीज की तरह उन प्रॉफिट्स की स्टोरीज की तरह जो उसकी ग्रैंड मदर उसको रात को सोने से पहले सुनाती है जैसे ग्रैंड पेरेंट्स अपने बच्चों को स्टोरीज सुनाते हैं ना सोने से पहले बिल्कुल उसको वो जो अपनी ग्रैंड मदर की बचपन की कहानियाँ थी वो परी कहानियों के जैसे ही लगती थी अब वो अपनी ग्रैंड मदर को थोड़ा सा और डिस्क्राइब कर रहा है कि जब से वो अपनी ग्रैंड मदर को देख रहा था शीवा शॉर्ट एंड बेंट एंड क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल ऑन हर फेस कि वो बिल्कुल उसी तरह से थी ट्वेंटी ईयर्स से उसमें कोई भी चेंज नहीं था और उसको ट्वेंटी ईयर्स से क्या लग रहा था कि वो सेम एज पे ही है कि वो ना तो उसकी एज बढ़ रही है ना कुछ और हो रहा है तो बिल्कुल देखने में वो सिमिलर थी ठीक है तो ही वाज श्योर शी कुड नेवर हैड बीन प्रिटी कि वो कभी प्रिटी तो होगी ही नहीं क्योंकि वो स्टार्टिंग से जब से देख रहा है वो ऐसे ही है बट ही वाज ऑलवेज ब्यूटीफुल लेकिन एक ग्रैंड चाइल्ड के लिए ना उसके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो हमेशा ही ब्यूटीफुल होते हैं क्योंकि जो उनका लव है दैट इज़ बियॉन्ड एवरी अब दूसरी चीज़ वो जब भी अपनी ग्रैंड मदर को देखता था ना वो एक पवित्रता की मूरत उसको लगती थी ठीक है ना एक सैनिटी एक शांति की जो अपनी ड्रेस वाइट ड्रेस के अंदर वो काम करते हुए घर के अंदर घूमती थी और हमेशा वो देखता था कि उसकी जो ग्रैंड मदर है वो प्रेयर्स में लॉस्ट रहती थी घर के काम करते हुए भी शी ऑलवेज रिमेन इन द प्रेयर सो अब वो बता रहा है अपना फर्स्ट फेज कि उसका जो चाइल्ड था हर हिज ग्रैंड मदर वॉज लाइक ए फ्रेंड टू हिम क्यों क्योंकि जो उसके पेरेंट्स थे दे हैड लेफ्ट हिम विद द ग्रैंड मदर क्योंकि वो सिटी में सेटल होने के लिए चले गए थे सो so, उसने अपना बचपन जो था वो ब्यूटीफुली अपनी ग्रैंड मदर के साथ स्पेंड किया है वो सुबह उसको स्कूल के लिए तैयार करती थी और जब उसको बात करवाती थी 
तो वो प्रेयर्स जो थी वो प्रेयर्स जो थी वो सॉन्ग के तरह गाती थी और क्योंकि जो ऑथर था उसको अपनी ग्रैंड मदर की आवाज़ बहुत अच्छी लगती थी सो ही हर्ड डोज प्रेयर लेकिन वो कभी भी उसको मेमोराइज करने की कोशिश नहीं करता था जो उसकी ग्रैंड मदर जाती थी ठीक है और जब वो उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाती थी उसके बाद वो स्कूल के लिए उसको रेडी करती थी उसकी स्लेट उसका बैग वो सब कुछ तैयार करती थी और कुछ तेल चपाती डोग के लिए लेके वो स्कूल के लिए निकलते थे अब जो उसका स्कूल था ना डेट वॉज नियर टू द टेम्पल और उसकी ग्रैंड मदर जो थी वो रोज उसको एक कंपनी करती थी टू द स्कूल और जितने टाइम में वो स्कूल के अंदर बैठ के पढ़ता था जो ग्रैंड मदर थी वो जो टेम्पल था टेम्पल के अंदर बैठती थी और जो स्क्रिप्चर्स थे वहाँ पे जो होली ग्रंथ रिलीजियस स्क्रिप्चर थे उनको पढ़ती थी और जब वो वापस आते थे तो वो डॉग्स को वो जो खाना था वो चपाती थे वो डालते थे ठीक है वैन जब उसके जो पेरेंट्स थे वो कम्फर्टेबली सेटल हो गए सिटी के अंदर तो उन्होंने उनको भी बुला लिया तो दिस वॉज द फर्स्ट स्टेज जो वहाँ पे वो एंड होता है यहाँ पे उसने अपना चाइल्डहुड था वो ब्यूटीफुली स्पेंड किया गांव के अंदर अपनी ग्रैंड मदर के साथ लेकिन जब वो सिटी में आए डैट प्रूव टू बी ए टर्निंग पॉइंट इन देयर फ्रेंडशिप वो एक टर्निंग पॉइंट प्रूव हुआ क्योंकि विलेज और सिटी की लाइफ इज कम्प्लीटली डिफरेंट सो अब वहाँ पे फर्स्ट चीज क्या हुई कि अब जो ग्रैंड मदर थी वो ऑथर को स्कूल तक एक कंपनी नहीं कर सकती थी क्योंकि स्कूल दूर था एंड ही यूज टू गो बाय बस टू द इंग्लिश स्कूल अब वहाँ पे वो टाइम पास कैसे करती थी वहाँ पे डॉग्स तो थे नहीं तो वो जो थी वो स्पैरोज को फीड करती थी वरेंडा के अंदर वहाँ पे जो स्पैरोज आती थी ना तो उनको डेली फीड करती थी और वो उसके लिए सबसे अच्छा टाइम होता था ठीक है और स्टार्टिंग में कुछ जो स्टार्टिंग के डेज थे जैसे ही ऑथर जो था वो स्कूल से वापस आता था वो उसका होमवर्क देखती थी लेकिन उसको कुछ समझ में नहीं आता था जब वो जब ऑथर बताता था कि उसको आज जो था वो क्या क्या चीज़ें साइंस की सिखाई गई मैथ्स का क्या कुछ सिखाया गया तो उसको वो चीज़ें समझ में नहीं आती थी शी वॉज वेरी अपसेट कि स्कूल्स के अंदर जो है वो गोड या स्क्रिप्चर के बारे में कुछ भी नहीं बताया जा रहा एक दिन ऑथर ने आके अनाउंस किया कि उनको म्यूज़िक सिखाया जा रहा है शी गॉट वेरी डिस्टर्ब क्योंकि वो हमेशा ही इसको ल्यूड एसोसिएट करते थे म्यूज़िक को दैट दिस इज़ फॉर द बैगर्स एंड हार्लर्ट्स कि अच्छे घर के लोग जो हैं वो म्यूज़िक नहीं सीखते इसके बाद उन दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन थी वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गई वो अपना ज़्यादातर टाइम जो थी अब वो प्रेयर्स के अंदर ही बिताने लगी ठीक है अब उनके लाइफ का नेक्स्ट टर्निंग पॉइंट कब आया जब ऑथर जो था वो यूनिवर्सिटी में चला गया हायर स्टडी के लिए और उनके बीच में जो कॉमन लिंक था वो था उनका रूम जो वो दोनों शेयर कर रहे थे सिटी में लेकिन यूनिवर्सिटी में जाने के बाद ऑथर को अपना रूम मिल गया सो ये जो कॉमन लिंक था ना रूम का वो भी जो था उनसे छीन लिया गया अब जो एक दूसरे को वो बहुत कम मिलते थे और जब कभी भी वो ग्रैंड मदर को देखता था शी कैप्ट हर सेल्फ बिजी इन स्पीडिंग द व्हील और इन द प्रेयर्स उनके हाथ में बीड्स ऑफ रोस्ट्रे होते थे तो हमेशा उसकी ग्रैंड मदर उसी चीज़ में बिजी रहती थी लेकिन एक टाइम था जब वो पूरी तरह से रिलैक्स रहती थी एंड शी फेल्ट वेरी हैप्पी दैट वाज द टाइम विद द स्पैरोज जब वो स्पैरोज को फीड करती थी वहाँ पे हंड्रेड ऑफ स्पैरोज वहाँ पे आके बैठती थी कुछ स्पैरोज आके उसकी लेग्स के ऊपर पर्च करती थी इवन कुछ स्पैरोज जो थी उसकी हेड के ऊपर आके बैठ जाती थी लेकिन उसने कभी भी उनको शू उनको जो था वो पीछे नहीं हटाया शी फील्ड वेरी कंफर्टेबल शी फील्ड वेरी कंफर्टेबल विद दोज स्पैरोज तो ये उसके लिए एक हैप्पी मोमेंट है जो ये भी बताता है कि जो लव है वो एनिमल्स भी जो है वो फील करते हैं ऑथर जो था ठीक है ना उसके बाद वो डिसाइड करता है कि वो पाँच साल के लिए ब्रॉड स्टडी के लिए चला जाएगा उसको पता था कि उसकी जो ग्रैंड मदर है शी वुड बी वेरी अपसेट लेक और उसकी जो ग्रैंड मदर है वो उसको स्टेशन पे छोड़ने के लिए भी आती है और उसके फोर हेड पर किस करती है उसको पता था कि हो सकता है कि पाँच साल के बाद जब वो वापस आए कि वो अपनी ग्रैंड मदर को दोबारा मिल पाए या नहीं मिल पाए तो उसने यही सोचा कि शायद ये जो किस थी वो उन दोनों के बीच में लास्ट जो पॉइंट ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट था क्योंकि उसकी एज के अंदर कुछ भी कहा नहीं जा सकता लेकिन उसकी ग्रैंड मदर के लिए ऐसा बिल्कुल नहीं था क्योंकि आफ्टर फाइव ईयर व्हेन ही केम बैक उसकी ग्रैंड मदर उसको स्टेशन पे रिसीव करने के लिए दोबारा से आई उसने उसको गले से लगाया लेकिन कुछ नहीं कहा क्योंकि वो अभी भी जो थी वो प्रेयर को रिसाइट कर रही थी लेकिन वो उसको देख के ऑथर को देख के बहुत खुश थी कि वो वापस आ गया है सडनली उस इवनिंग को देर वॉज ए चेंज इन ग्रैंड मदर्स बिहेवियर ठीक है 
क्यों चेंज आया था उसको एक तो पहली बात उसके लिए हैप्पियर मूवमेंट जो थी वो उस दिन भी वही थी जो उसने स्पैरोस के साथ स्पेंड किया ठीक है स्पैरो के साथ जो उसने उनको फीड करा था वो उस टाइम पे बहुत खुशी थी लेकिन वो जो चेंज था वो चेंज ये था कि फर्स्ट टाइम इवनिंग में शी डिडेंट प्रे उसने प्रे बिल्कुल भी नहीं किया था ठीक है उसने क्या किया था इसके बिल्कुल कॉन्ट्रेरी शी कलेक्टेड द नेबरहुड वूमेन कलेक्टेड एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड सिंगिंग होम कमिंग वेरियर्स उसने जो थे जो जीत के घर आते हैं ना वेरियर्स योद्धा जो हैं उनके लिए जो सॉन्ग गाए जाते हैं ठीक है वो जो सॉन्ग है वो गाने शुरू कर दिए उसने बहुत कोशिश की इन्होंने रोकने की पर वो नहीं रुकी ठीक है नेक्स्ट मॉर्निंग वो इसीलिए बीमार हो गई डॉक्टर को बुलाया गया एंड डॉक्टर टोल डेट इट इज़ ए माइल्ड फीवर एंड इट वुड गो लेकिन ग्रैंड मदर जो थी उसकी सोच बिल्कुल अलग थी उसने इनको अनाउंस कर दिया दैट हर एंड वाज नियर इन्होंने प्रोटेस्ट किया कि आप क्या कह रहे हो इट इज़ नॉट पॉसिबल ये फीवर है वो चला जाएगा पर उसने कहा कि मैंने कल प्रे नहीं किया है और अब मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ प्रे ना करके सो so, मैं अब अपना टाइम जो है वो प्रे करने में ही बिताना चाहती हूँ उसने कहा कि सब लोग मुझे अभी प्रे करने के लिए छोड़ दो कि मेरा एंड नियर है अब इन्होंने प्रोटेस्ट तो किया लेकिन वो ग्रैंड मदर को मना नहीं कर सकते थे तो शी लेट पीसफुली वो आराम से लेट गई और जो थी वो अपनी प्रेयर उसने स्टार्ट कर दी विद इन सम टाइम ए पीसफुल पैलर सेपरेट ऑन हर फेस मतलब उसका जो कलर था वो बिल्कुल अलग से बढ़ गया लेकिन वहाँ पे उसके चेहरे के ऊपर एक पीसफुल एटमोसफेयर था द पेरेंट्स वॉज वेरी पीसफुल और इनको श्योर था कि शी वॉज डेड नाउ कि अब वो मर चुकी है कि अब वो वहाँ पे नहीं है इन्होंने क्या किया जैसे कि रिचुअल्स हैं उसकी डेड बॉडी को बाहर लेके आए नीचे लेटाया उसके ऊपर श्राउड दिया और कुछ देर के लिए रोने के बाद जो क्रीमेशन की सारी की सारे रिचुअल होते हैं उनको स्टार्ट करना शुरू कर दिया वरेंडा के अंदर जो थी थाउजेंड ऑफ स्पैरोज वर्ड देयर जब उन्होंने देखा तो वो सारी की स्पैरिस स्पैरोज चुपचाप बैठी हुई थी वहाँ पे ठीक है कोई भी चिपिंग वहाँ पे नहीं थी हर किसी को उन स्पैरोज के लिए बहुत बुरा फील हो रहा था क्योंकि उनको दुख था ग्रैंड मदर की डेथ का उसकी मदर ने क्या किया ऑथर की मदर ने ऑथर की मदर ने ब्रेड ली उनको बिट्स के अंदर तोड़ा ब्रेड क्रम्स को और वो स्पैरोज को डाल दी बट स्पैरोज डिड नॉट टेक एनी नोटिस उन्होंने ब्रेड की तरफ देखा भी नहीं टू पे द रिस्पेक्ट टू डैट लेडी वो जो ग्रैंड मदर थी उसको एक रिस्पेक्ट देने के लिए ठीक है जब वो ग्रैंड मदर की कॉप्स को लेके गए वहाँ पे डेड बॉडी को लेके गए जो स्पैरोज थी वो वो ब्रेड क्रम्स क्रम्स को देखे बिना खाए बिना ही वहाँ से उड़ गई नेक्स्ट मॉर्निंग जो स्वीपर था उसने वो जो ब्रेड क्रम्स थे उनको स्वीप करके डस्टबिन में फेंक दिया सो दिस वाज द ब्यूटीफुल स्टोरी जिसके अंदर ऑथर ने जो ब्यूटीफुल रिलेशनशिप था जो उसने अपनी ग्रैंड मदर के साथ टाइम बिताया उसको ब्यूटीफुली डिपिक्ट किया गया है थ्री फेसेस के अंदर चाइल्डहुड में सिटी में और जब वो वापस आया वो तीनों को डिस्क्राइब किया है उसने सो थैंक यू वेरी मच फॉर listening to this chapter i hope that you must have understood thanks a lot